Takže ahoj. Ahoj. Vítáme vás u dalšího týdne s knížkou, u projektu, který vymyslela Roda Stihánková. Úkolem tohoto projektu je říct, co jsme za minulý týden četli, co čteme, eventuálně co se chystáme číst dál. Takže já jsem za minulý týden přečetla eh, pod nekonečnou oblohou od, Var- od Veroniky Rosy. Byla to eh, recenzní vytisk od knižního klubu. Jsem moc ráda, že, že mi ho poslali. Eh, na blogu už si můžete přečíst recenzi. Eh, můžete tam vidět, že knižka se mi opravdu líbila, ale to se líbila asi všem. Neviděla jsem jedinou recenzi, kde by ji člověk nechválil. Bude určitě tím, že, že je opravdu skvěle napsaná. Četla se to, četla se to rychle. Má docela i velká písmenka. Jediný, jediné, co jsem se trošku bojovala, byly stránky, protože jsou dost slaboučké. Takže jsem kolikrát točila dvě i tři nara. No a potom, jak jsem psala v recenzi, tak několik překladů. No. Mě to zase tolik nevadilo. Většinou to bylo jenom, jenom samohláska nebo něco takového, že prostě dal se domyslet, dal se domyslet význam věty. Takže je to, je, to sice, je to sice škoda, že tam ty překlady byly, ale nějak to přežiju. Jak jsem říkala v minulém, v minulém týdnu s knihou líbí se mi, jak vlastně nahoře u kapitoly je napsáno z čího, nebo z, z pohledu jaké osoby se ten, ta kapitola vypráví. No, knižka opravdu se mi líbila. Mně se líbí i ta obálka, ale nečetla jsem na ní teda moc moc pochválné věci. Spoustě lidem se nelíbí, že obálka mění barvu, nelíbí se jim modelka, nelíbí se jim tam to trní. Já si teda osobně myslím, že je to trní, že to má ukazovat tu trnětou cestu té hlavní hrdinky, ale to je můj názor, co to má přesně, co to má přesně znamenat to ví asi jeden autor. Tak. Dále jsem se pustila do recenzního výtězku e, od fragmentu Ztracený svět v podzemí. E, tuto knížku jsem si objednala, protože jste už mohli na blogu vidět recenzi na prozatím poslední díl této série. Útok z podzemí. A tak jsem si řekla, že by bylo dobré znát i začátek příběhu. No, takže jsem si objednala první a druhý díl. Ztracený svět v podzemí a hluběji do podzemí. Do té se tedy pustím, jakmile dočtu tu zelenou. Mně se hrozně líbí ty obálky. Škoda, že to nemůžete vidět. No je vlastně ty, ty první krátníky jsou, jsou lesklé a vystupují vlastně z toho povrchu stejně jako ten název to podzemí. Líbí se mi to, vypadá to moc hezky. No jinak, v tom ztraceném světě v tom ztraceném světě je obálka taky, taky pěkná. Podzemí vystupuje z z přebalu, ale to je na všech knížkách. No a pak nějaká důležitá část, která, která myslím, že jsou to, myslím, že jsou to ty paprsky, tak teď se to nemůžu nechat. Už jsem, už jsem za půlkou, až, až nevidí tu záložku. Tak, už, ne. No, už, ne. už jsem za půlkou a čte se to dobře, čte se to rychle. Jsou tam velká písmenka. Uh, no, zdá, se, zdá se takhle, že to může být silnější, ale 
ono vlastně má to stejně stran jako tu pod nekonečnou oblohou, jenom uh, fragment uh, má silnější papír a tím pádem to udělá takovouhle silnější knížku. No. Jinak. Teda. Začíná, příběh začíná v Jinlavě. Uh, jsem zvědavá, co se bude dít dál, i když Vzhledem k tomu, že už jsem četla poslední díl, tak maličko, maličko už mě napadá, co se bude dít, ale uvidíme, jak to nakonec dopadne. Takže já bych se s vámi rozloučila a pustím ke slovu Martina. Tak, takže já jsem za minulý týden přečetl knížku Erebos, hra, která zabíjí od Ušuje uh, poznánsky. Tak, no. Knižka se mi líbila, recenzi už uh, jste si mohli přečíst na blogu, takže tam je to všechno napsané. Mluvil jsem tam, nebo psal jsem tam jak o té obálce, tak o příběhu, takže si myslím, že jsem tam všechno, všechno už uh, o tom řekl. Takže teď už se k tomu dál nebudu nějak moc vracet. Takže dočetl jsem to uším ve středu. Tak a druhou knížkou, kterou zrovna teda čtu, nebo spíš už dočítám, protože jak můžete vidět, tak mi tam... Tak mi tam už toho moc nezbývá. Vlastně knížka má 407 strán, já jsem na 349, takže... To už není toho tolik, ne? Obálka vypadá takhle. Mně se teda víc líbí bez toho, bez toho přebalu. Taková vlastně jednoduchá červená obálka. Tak moc pěkně. Tak, um, O čem to je? Jsou vlastně sourozenci, kteří spolu, kteří spolu nemůžou být vlastně, setkávají se jenom prostě jednou za rok, nebo tak nějak dva práce. Ne? Jeden je Carter, to je vlastně ten kluk je Černoch a má sestru, která se jmenuje Sedí. To je Modrouká blondínka, jejich otec je černok, matka nežije. No a vlastně se to točí celé kolem Egypta. Takže kdo jste četl Persil Jacksona, tam se to všechno točilo kolem řeckých bohů, tady se to točí kolem egyptských bohů. Takže tak. Jinak pořád je to vlastně ten samý Riordan. Je Jednaký hosté byli zvyklí třeba už právě u toho Persiho Jacksona. Jsou tam pítky, ty kapitoly vlastně sami jsou nazvané dost vtipně, nebo jak bych to řekl. Takže vlastně už z toho názvu ty kapitoly vlastně se dá docela učíst, že to je takový vtipný. Jinak se mi to se mi to líbí, do, do recenze se budu pouštět co nejdřív, takže během týdne třeba by se snad mohla na blogu objevit. Tam to všechno teda rozepíču. Um, jinak pak tu mám další knížky na čtení, do kterých bych se chtěl pustit. Já už jsem o nich mluvil v uh, předchozím videu, nebo před předchozím. To jsou ty knížky, které jsem si půjčil z knihovny, takže do těch se vrhnu zápětí. A když už tu tu rodou pyramidu, to už si myslím, že bych během dneška, během dneška mohl dočíst a pak teda budu psát tu recenzi. Takže uh, jsem zvědavý, jak to skončí. Je to první díl trilogie, takže ještě další dva díly nás čekají. Takže Vidíme, jak se to bude celé vyvíjet. Takže to bylo ode mě všechno. Já se s vámi rozloučím. Doufám, že se vám video líbilo aspoň trošku. 
klidně nám do komentářů napište, co čtete zrovna vy a budu se těšit na příští video. Ahoj.